ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு டுடேஸ் வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்லா முறு முறுனு காரா சேவ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அதை நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கு சும்மா நுணுக்குனா போதும் ரொம்ப பொடி பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ஏழு பல் பூண்டு நான் மூணு கப் கல்ல மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் கல்ல மாவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கப் ஃபுல்லாக அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக இடியாப்ப மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் நான் அரிசி மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெண்ணெய் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது அதனால் நான் பேனில் போட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி அப்புறமா ஊற்றுறேன் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் வெண்ணெய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ண வேண்டியதில்ல இது வந்து நான் ஹீட் பண்ணது ஒரு மூணு ஸ்பூன் வெண்ணெய் வந்துச்சு நீங்கள் ஒரு கப் கல்ல மாவு போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டால் போதும் நான் நாலு கப் கல்ல மாவு எடுத்திருக்கனால மூணு ஸ்பூன் வெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்ச பூண்டை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நுணுக்கி வச்ச மிளகும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளேவர் கலருக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக போடுறோம் அப்புறம் இது மாவை நம்ம பிணைய பிணைய நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நான் எனக்கு வந்து நான் நாலு கப் கல்ல மாவுங்கிறனால எனக்கு ஒரு கப் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு தெரியும் அதை பொறுத்து நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் மாவு நல்லா பிணைஞ்சாச்சு இந்த மாவு நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கு பண்ணுற மாதிரி கெட்டியாக பிணையக்கூடாது கொஞ்சம் தளர்வாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு மாவு பிழியும் வரும் காரா சேவு வந்து கடுக்கடுக்குன்னு இருக்காது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி முறுக்கு பிள்ளையர் அச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி முறுக்கு பிள்ளையர் அச்சில் வந்து அஞ்சு தட்டு இருக்கும் இதில் இந்த தட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு ஓட்டை இருக்க தட்டு இப்போ அந்த அச்சு ஃபுல்லாக நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த தட்டு இருக்குல்ல அந்த தட்டுலேயும் முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு சைடும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஒட்டாது இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த மாவு எடுத்து அந்த அச்சில் போட்டு பிழிய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ மாவு நமக்கு ஒரு வேளை பிடிக்க வரலன்னா கொஞ்சம் ஆயில் அதை சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா மாவு நல்லா பிடிக்க வரும் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிழிய ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு இப்போ அச்சில் பிழியலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்டே இது நல்லா கொதிக்கிடும் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பப்புள்ஸ் எல்லாம் இறங்கிடும் அப்போ வந்து நம்ம அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு அளவு பப்புள்ஸ் இறங்கிச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இது முறுக்கு மாதிரி இருக்குது நம்ம இந்த கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே அமுத்துனோம்னா அது அப்படி கட் ஆகிக்கும் அப்படியே நம்ம தூள் தூளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக எடுத்துக்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி முறுக்கு மாதிரியே எடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அதை கட் பண்ணலை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு அதனால் இப்போ நம்ம இது எடுத்துடலாம் வெந்துருச்சு நல்லா சூப்பரான காரா சேவு முறு முறுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு ஈவினிங் டைமுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளாசம் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ